Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден приєднався до телефонної розмови з донорами, яка відбулася в понеділок 8 липня в рамках своїх посилених зусиль, щоб зменшити занепокоєння щодо того, чи придатний він виконувати обов'язки президента та чи зможе він перемогти колишнього президента Дональда Трампа під час виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Байден сказав донорам, що він залишається в кампанії і буде брати участь в перегонах. Також він подякував їм за підтримку, яка спрямована для отримання перемоги над Дональдом Трампом. Далі він сказав наступне. Демократична партія висловилась. Кандидат від Демократичної партії – це я. І я буду кандидатом від партії. Ми не можемо більше витрачати час на відволікання. У мене є одна робота, і це перемогти Дональда Трампа. Я абсолютно впевнений, що я найкраща людина, яка зможе це зробити, сказав Байден. І він також додав, що нікуди не піде і пообіцяв перемогти Трампа. І, до речі, оця теза з приводу того, що ми не можемо більше витрачати час на відволікання, вона також зустрічалась у листі Байдена до законодавців Конгресу Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії. Так, він тоді також зазначив, що не потрібно там гаяти час, а потрібно об'єднатися для того, щоб отримати перемогу над Трампом. В принципі, таку ж думку, схожу, він зазначив своїм донорам. Коли один з донорів запитав Байдена, якою є його стратегія щодо других дебатів, які мають відбутись у вересні цього року попередньо, він відповів «атака, атака, атака». І це абсолютно виправдане питання, оскільки були перші дебати, вони були невдалими для чинного президента і, власне, Ті люди, які витрачають гроші, вони цікавляться, так, яка це буде стратегія, що буде змінено для того, щоб наступні дебати вже були на користь Байдена. Тому таке питання прозвучало. Інший донор сказав Байдену під час дзвінка, що вони будуть повзати по битому склу, щоб його обрали, а потім запитав, який 30-секундний крок буде для стукачів дверей Байдена. Не зрозуміло мені це запитання, але воно прозвучало. Президент дав наступну відповідь. Джо Байден походить із такого середовища, як і ви, із середовища середнього класу. Джо Байден виріс у будинку з трьома спальнями, з чотирма дітьми. І Джо Байден знає про те, що в кінці місяця залишається простим людям. І друга частина полягає в тому, що Дональд Трамп поклявся скасувати все, що я зробив, сказав президент на це питання. Донори, за словами кампанії Байдена, підтримали президента, подякувавши йому за те, що він залишається в гонці. Один з них сказав, що дуже вдячний, що ви залишились в перегонах, приведіть з Крентона Джо до наступних дебатів, тому що з Крентон Джо може перемогти Дональда Трампа. Так підбадьорив донор чинного президента. І Байден в кінці свого виступу сказав, дякую, що залишили зі мною, це важливо. Раніше мене збивали, а ми встаємо, країна вже була в нокдауні і ми піднімаємось. Ось така була телефонна розмова Байдена з донорами. Тобто ми знову ж таки бачимо, що адміністрація президента і, власне, виборча кампанія Байдена працює над тим, щоб потушити ось ці занепокоєння як з боку донорів, так і з боку деяких демократів щодо здатності Байдена брати участь у виборах і, найголовніше, перемогти Трампа під час цих Перегоня. Власне, будемо вже далі спостерігати за результатами цієї діяльності кампанії Байдена. Буде цікаво подивитися на збори, які будуть здійснюватися 
кампанії Байдена у липні цього року, а саме на суму, чи вони не присядуть у порівнянні з попередніми місяцями. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатися на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!